Hablamos sobre esta jornada de este lunes en la Eurocopa con el periodista Israel de ESA de la DW Deportes. Israel también se robó y el grupo D con Bélgica que le ganó 2 a 0 a Finlandia, aunque llegaba ese partido ya prácticamente clasificado. Dinamarca, por el contrario, sorprende con una goleada ante Rusia. Una victoria del corazón, Israel. Pues sí, se puede decir así, ¿no? En el contexto de lo que todos conocemos, el corazón de Eriksen, que afortunadamente sigue latiendo, se vio que también lateó en todos sus compañeros, pero más allá de esta motivación extra de la que muchos hablan en este momento, porque evidentemente todos sus compañeros, desde que se desvaneció este referente del Inter de Milán, estuvieron hablando de que le iban a dedicar cada minuto de cada partido a su compañero, pero independientemente de eso, practicaron un gran fútbol en todos sus partidos, estuvieron jugando muy bien y fue un cierre de esta primera vuelta de grupos muy emocionante porque en algún momento estuvieron eh, fuera, eliminados y de pronto siguieron practicando un muy buen fútbol de conjunto y lograron este gran resultado que deja así inesperadamente también a Rusia fuera de cualquier posibilidad para clasificarse como un tercer lugar. Pues sí, toda una sorpresa. Holanda se clasifica, por cierto, con puntaje perfecto. ¿Vuelve a ser la naranja uno de los favoritos? Pues después de una larga noche, hay que recordar de que bueno, Holanda fue un, en algún momento un referente del fútbol internacional. Eh, se les llamaba la naranja mecánica. Ahora normalmente la llamamos solamente la naranja porque ya no practican ese fútbol total con el que se les conocía, de mucho toque, de mucha posición de pelota. Pero han cambiado su estrategia de forma efectiva, apostando por la velocidad. No tuvieron un grupo muy complicado. Así es que, bueno, de alguna forma no los podemos... Eh, dejar fuera de pues, los que pudieran hacer algo importante, pero creo que todavía toca esperar un poco para ver cómo lo hacen ante equipos grandes y saber si finalmente Holanda va a volver a ser uno de los grandes favoritos como en algún momento lo fueron jugando un fútbol espectacular. Israel, háblame de Austria. Está por primera vez en la historia en octavos. ¿Algo para destacar de esta selección? Yo creo que sobre todo la gran cantidad de jugadores que en este equipo juegan en la Bundesliga, sobre todo, bueno, uno de sus eh, referentes, David Alaba, el capitán, que de pronto pues eh, parecía un poco desconcentrado, como que quisiera estar en todos lados, yendo al frente, tratando de tener la pelota en todo momento. Austria se recompone y, bueno, se clasifican. Y lo de destacar que decían en un inicio es que muchos de sus jugadores pues, están en la Bundesliga de Alemania y esto significa que pues, es una selección que, si bien eh, no, no, Austria no es uno de los equipos con un, que, que, que tengan una de las ligas más importantes, pero si tantos de sus jugadores están en la Bundesliga de Alemania, significa que tienen un buen equipo, sabiendo que la liga alemana pues, es una de las cuatro mejores mejores del mundo, así es que atención con Austria, yo creo que pueden, pueden tener un buen torneo, obviamente pues no es una de las grandes favoritas para llevarse esta copa y les toca jugar ante Italia, entonces pues es también eh, un, una aduana bastante difícil, recordemos que Italia está jugando muy bien. Creo que vas por Italia, pero bueno, después me cuentas. Muchísimas gracias Israel de esa de DW Deportes.